oggi, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, vi proponiamo un viaggio nel tempo per conoscere alcune importanti figure femminili del Ducato d'Este, dalla vita affascinante e purtroppo travagliata. Nella storia, infatti, le donne sono spesso state vittime della violenza e dei soprusi maschili, costrette a sottostare al volere del padre prima e del marito poi, usate come oggetti per stringere alleanze politiche e ottenere potere e ricchezza. Nella prima metà del Quattrocento, il Ducato d'Este fu teatro di una storia d'amore tragica. La protagonista è Laura Malatesti, figlia dei signori di Cesena, che nel 1418 sposa il Duca di Ferrara Nicolò III d'Este. Lei ha 14 anni, lui 34 e ha già diversi figli, tra cui Ugo, Leonello e Borso, avuti dall'amante Stella de Tolomei. Per la sua bellezza e raffinatezza, fin dall'infanzia Laura era chiamata Parisina, cioè la Parigina. Arrivata a Ferrara, Parisina deve abituarsi all'idea che il marito aveva numerosi amanti e che i figli di Stella de Tolomei sarebbero stati gli eredi del Ducato. Dalla luce prima due gemelle e poi finalmente un figlio maschio, che però muore dopo qualche mese. Parisina non ha più gravidanze e vive occupandosi degli otto figli di Nicolò, compresi gli illegittimi. Nel 1424 Parisina va a trovare la sorella Elisabetta a Ravenna e Nicolò, volendo rimanere a Ferrara, decide di farla scortare proprio da Ugo, perché i due giovani possano legarsi e diventare amici. Ugo e Parisina, quindi, partono insieme ed è proprio a Ravenna che probabilmente i due si legano al punto di innamorarsi. Tornati a Ferrara, però, si rendono conto delle difficoltà di riuscire ad incontrarsi clandestinamente e quindi cercano l'appoggio di due dame della Marchesa e di un amico d'infanzia di Ugo, Aldo Brandino Rangoni. Vengono smascherati per un evento fortuito. Una delle dame di corte, per vendicarsi di un rimprovero eccessivo, rivela a Giacomo Rubino, uomo di fiducia di Nicolò, dell'amore illecito tra la moglie e il figlio del Marchese. Rubino non esita a rivelare l'orribile segreto al suo signore. Inizialmente, Nicolò non vuole credere alle parole del suo consigliere. Il tradimento contemporaneo della moglie e del figlio prediletto nei suoi confronti gli sembra una follia. Tuttavia, decide di cercare prove del fatto. Fa seguire entrambi i giovani da spie e fa aprire un foro nel pavimento della biblioteca, che si trova proprio sopra la camera della moglie, assistendo in questo modo di persona al tradimento. Subito ordina l'arresto di Ugo e Parisina e il loro imprigionamento in due celle differenti perché non possano mai più incontrarsi. La condanna per entrambi è la stessa, la morte. Il 21 maggio 1425 vengono decapitati prima Ugo e poi Parisina. Nel luogo dell'esecuzione Nicolò farà poi affrescare una Madonna con bambino tra i santi Giacomo e Antonio, detta appunto Madonna della decapitazione. Nessuno dei due fu sepolto nel mausoleo degli Este. Pieno di rancore per la moglie che, a suo parere, gli aveva tolto il figlio prediletto, Nicolò mette a conoscenza tutte le corti d'Italia dell'accaduto e ordina che tutte le donne adultere del Ducato vengano immediatamente decapitate. L'unica a subire questa sorte è una sua favorita, l'Audomia de Romei, perché poi Nicolò ritira subito l'ordine. Le carte personali della Marchesa vengono distrutte, perché ritenute compromettenti, in modo da cancellare per sempre da Ferrara l'immagine e il ricordo della seconda moglie del Marchese. Alla fine del secolo, le cronache sono dominate dalla figura di Lucrezia Borgia, nata nel 1480 e figlia illegittima del futuro Papa Alessandro VI. Fin dall'infanzia viene sfruttata come piedina della politica matrimoniale del padre e poi del fratello Cesare. Va in sposa a soli 13 anni a Giovanni Sforza, signore di Pesaro, ma il matrimonio viene annullato, con la scusa di una presunta impotenza di Giovanni. Il Papa, in realtà, ha mutato le sue alleanze e desidera liberarsi della presenza di un genero troppo amico dei francesi. Per vendicarsi, Giovanni accusa il Papa di incesto con la figlia. In pochi credono all'impotenza del conte di Pesaro, mentre in molti ascoltano le dicerie sull'incesto. Nel 1498 Lucrezia sposa Alfonso d'Aragona, figlio illegittimo di Alfonso II di Napoli. Lucrezia si innamora del marito e vive con lui un periodo sereno. L'anno successivo, però, le alleanze del Papa cambiano nuovamente. Alfonso scappa 
e il Papa nomina Lucrezia governatrice del Ducato di Spoleto per evitare che raggiunga il marito, costringendola ad abbandonare gli interessi della sua casa di adozione. Dopo essersi temporaneamente riappacificato con il suocero, nel 1500 Alfonso viene aggredito e gravemente ferito alla testa. Lucrezia sospetta che il mandante sia il fratello Cesare e richiede quindi una scorta da Napoli preparando personalmente il cibo per il marito per paura di avvelenamenti. Ma Alfonso viene comunque strangolato da un sicario. Cesare inizialmente accusa dell'omicidio agli Orsini, ma poi lo ammette con il padre, accusando il cognato di aver tentato di ucciderlo con un colpo di balestra. Se il padre gli crede, Lucrezia invece non si rassegnerà mai. Dopo la morte di Alfonso d'Aragona, Lucrezia decide di partecipare attivamente alle trattative per il suo terzo matrimonio. Rifiuta quasi tutti i pretendenti per cercare qualcuno che potesse proteggerla e controbilanciare la forza dei suoi parenti, a costo di abbandonarli e di tradirli. Accetta quindi la proposta di Alfonso d'Este, primogenito di Ercole, duca di Ferrara. Alla corte estense, Lucrezia riesce a farsi ben volere dalla corte e dalla popolazione, facendo dimenticare la sua origine, i suoi falliti matrimoni e il suo passato burrascoso. Nel 1505 Alfonso d'Este diventa duca. Nel 1508 finalmente Lucrezia riesce a dare un erede agli Este, il futuro Ercole II, e porta avanti una relazione segreta e appassionata con il cognato Francesco Gonzaga, da sempre in rivalità con il duca. Morirà di complicazioni dell'ennesimo parto il 24 giugno 1519, a 39 anni. Durante il periodo ferrarese, finalmente, Lucrezia non è stata oggetto di voci infamanti e pettegolezzi, ma dopo la sua morte essi riprendono a circolare, dipingendola come una donna sanguinaria, sensuale, corrotta, complice del padre e del fratello. Se il primo marito non la ritiene colpevole ma vittima, negli anni successivi Lucrezia viene dipinta come una donna dai costumi sessuali promiscui e troppo liberi. L'accusa di incesto si allarga poi al rapporto con il fratello Cesare, con cui ha un legame strettissimo. La tragedia di Victor Hugo regala poi a Lucrezia la fama di avvelenatrice, perfettamente in linea con la tradizione dei Borgia di eliminare i loro nemici versando un veleno omicidiale nelle bevande o sul cibo. Ma anche questa è probabilmente solo una leggenda legata a una famiglia passata alla storia per le sue atrocità. L'immagine di Lucrezia come un'assassina di uomini, crudele, che uccide per vendetta ma anche per piacere, è rimasta fino ai giorni nostri e ha nascosto la sofferenza di una donna che in realtà è sempre stata usata per scopi politici, rimanendo sempre inascoltata. Infine ci spostiamo a Sassuolo, governata alla fine del XVI secolo dalla famiglia Pio. Marco Pio III di Savoia, signore di Sassuolo, è un giovane ventenne di bello e nobile aspetto, educato alla raffinatissima corte estense, incline alle arti militari. Nel 1587 sposa Clelia Farnese, famosa in tutta Europa per la sua bellezza, di dieci anni più grande di lui, già vedova e con un figlio dal precedente matrimonio. Clelia è la figlia del gran cardinale Alessandro Farnese, che vuole a tutti i costi allontanarla da Roma, perché la fama, la bellezza e la spregiudicatezza della figlia mettono a rischio la sua elezione al soglio pontificio. Inoltre, a Roma si vocifera di una grande intesa amorosa tra Clelia e il cardinale Ferdinando de' Medici, giovane e affascinante avversario del padre. Ma quando Marco si propone come pretendente alla mano di Clelia, la donna rifiuta categoricamente di risposarsi e di lasciare Roma e il figlio, adducendo come scusa anche la pessima reputazione di Marco come Don Giovanni. Il cardinale però non si fa scrupoli. Coinvolge il nipote Alessandro, duca di Parma e di Piacenza, nel rapimento di Clelia ad opera del capitano Biagio Capizzucchi. Richiamata dal padre al palazzo della cancelleria con la scusa di salutare il cugino Odoardo, Clelia viene catturata e rinchiusa nella rocca di Ronciglione insieme al figlio. Il sequestro alimenta pettegolezzi e voci romanzesche che insistono soprattutto sulla resistenza opposta da Clelia. La giovane viene descritta come vittima di maldicenze e rassegnata complice delle volontà della famiglia. A Firenze, voci raccontano che la relazione tra il cardinale Ferdinando de' Medici e la vedova sia la vera causa del sequestro. Sicuramente, le voci e i pettegolezzi da tempo macchiavano la reputazione di Clelia e quindi della sua famiglia. 
È probabilmente questo il motivo per cui l'anziano cardinale e il duca di Parma decidono di compiere un gesto così violento e plateale, rapire in piena Roma una donna dell'alta aristocrazia, molto amata e dotata di una fitta rete di parentele e clientele. Voler dare alla donna una punizione esemplare. Costretta dal padre, Clelia dunque sposa il marchese di Sassuolo. È afflitta per l'allontanamento definitivo da Roma e dal figlio e sicuramente la violenza del sequestro l'ha traumatizzata. Negli stessi giorni del velocissimo matrimonio corre voce che Clelia sia incinta, ma Clelia non partorisce e forse non è neanche incinta. È probabile che i suoi malesseri continui siano causati dalle angosce e dalle ansie che la situazione le provoca. Dopo la cerimonia, Clelia e Marco fanno il loro ingresso a Sassuolo, scortati da un corteo lussuoso composto da personaggi di altissimo lignaggio. Già durante il viaggio gli sposi hanno i primi dissapori, a causa della gelosia di Marco nei confronti di chiunque osi anche solo guardare Clelia. A Sassuolo vengono ricevuti con sontuosi intrattenimenti e festeggiamenti. Terminati questi, però, Clelia si trova a dover fare i conti con la realtà. Marco Pio, uomo di cultura raffinata, si dimostra un uomo violento e brutale e non perde occasione di sfogare la gelosia e la frustrazione picchiando la moglie e controllando ogni suo movimento, ogni sua lettera, ogni suo contatto sociale. Argomento privilegiato della sua gelosia era il presunto rapporto amoroso di Clelia con Ferdinando de' Medici, ormai diventato Granduca di Toscana, che non ha mai fatto mistero dell'ammirazione che prova per lei. D'altro canto, però, Ferdinando non esercita mai alcuna forma di protezione nei confronti di Clelia e addirittura approfitta delle voci infamanti sulla reputazione della donna per portare avanti i suoi giochi di potere contro Alessandro Farnese. In questo sottile gioco di ammirazione e infamia, Ferdinando commissiona a Jacopo Zucchi il dipinto La pesca dei coralli. In una versione del dipinto, Clelia presta il volto alla figura di Scinta al centro e Ferdinando al giovane alle sue spalle. Nel quadro sono presenti diversi simboli propiziatori legati alla fertilità, all'erotismo e alla vita. Clelia, quindi, vive tra Roma e Sassuolo, vittima sia del marito, geloso e ossessivo, che del presunto amante, che usa la sua devozione per avere vantaggi politici, che dal padre stesso, che fin dalla sua nascita l'ha usata come una pedina per esaudire il suo desiderio di potere. Lentamente, Clelia si distacca dalla vita dell'alta società, e cade in una buia depressione, fatta di pensieri di morte e riflessioni sulla triste condizione delle donne. Il 27 novembre del 1599 Marco Pio muore, assassinato in un agguato teso a Modena qualche giorno prima, forse da sicari del duca d'Este, ansioso di impossessarsi del feudo di Sassuolo. Clelia si rifugia nel ducato di Parma, presso i Farnese, e muore a Roma l'11 settembre del 1613, lasciandoci numerose lettere a testimonianza della sua storia, la storia di una delle tante donne vittime della violenza degli uomini.